फैक्ट्रीय तब सबकिटेम ब्रेकफास्टर समय थे एगुलर प्राइस रेंज कि एक सैड थे बोलें परोटा परोटा लाल आटा रुटी हाँ दई स्पेशल और ये दई शाही दई ये हे हालुआ सूजर हालुआ गर माँस आलू दिए तलू गरु ये हे नेहारी खास पाया अच्छा खास पाया ये हे कलिजा खास कलिजा खिचुड़ी चार रकम खिचुड़ी खासा खिचुड़ी गुरु ने तेल परोटा शेप ग मैं बासा बाड़ी परोटार शेप ए रखम चारको एक परोटा बनाए बाट ढाई क्यों रेस्टुरेंट टेस्टुरेंट होटेल टोटेले आसले शेपर परोटा खूब कम देखी गोल परोटा देखी बस मिक्स भेजिटेबल आलू पेपे गाजर मैं माथार मांग माँस आड्डी छोलार डाल शुक्न मरीच दारचिन एंड एक हल्का माखा माखा टाइप आ पाया खाने खासा के बोले पाया और गरुटा के बोले नेहर खासर ग्रेविटा एक पतला ग्रेवि एंड गर ग्रेविटा एक थिक तो ग्रेविटा नहीं आगे
নেহারির মোস্ট ইন্টারেস্টিং পার্ট পায়ের হাড়গুলো একদম চাবাই খেয়ে ফেলা যাচ্ছে এরকম আচ্ছা এইটা একটু দেখাই দিই তাদেরকে হাড় চাবাইতে চাবাইতে তো অনেক সময় লেগে যাবে তার চেয়ে এটা দেখাই দিই আগে একটু এটাও আসলে ওই যে দুটা পায়ে তো সেম জিনিসটাই থাকবে বাট গরুর এটা একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে জানি না এটা গরম থাকলে একদম গরম থাকলে কীরকম হতো টেস্ট বাট আমার কাছে খাসিরটা বেটার লাগছে গরুর কাছে খাসির এই গ্রেভিটা আর একবার একটু খাই মাখা মাখা টাইপের ভুনা সাংঘাতিক ঝালনা মিডিয়াম টাইপের সুজির হালুয়া সুজির হালুয়া দিয়ে পরোটা খেতেও কিন্তু ভালো লাগে একটু হালকা নেই এমনি খাইতেও ভালো লাগে আবার একটু পরোটা দিয়েও ভালো লাগে আবার একটু পরোটা ডিম অমলেট সুজি এটা দিয়ে খাইতেও ভালো লাগে ওকে ব্রেকফাস্টটা ফিনিশ করি দইটা খাবো না দইটা খাই এখনই খাই এটা হচ্ছে স্পেশাল দই মানে এই ওপরের অংশটা হচ্ছে ক্রিম যেহেতু আকবরিয়া রেস্টুরেন্ট বগুড়ার অন্যতম বিশাল একটা রেস্টুরেন্ট সো প্রতিবেলাতেই আকবরিয়া রেস্টুরেন্টে থাকে বিশাল বিশাল মেনুর বাহার তাই ব্রেকফাস্টের পরে আজকে এখানে লাঞ্চের মেনুটাও দেখে ফেলতে চাই মোটামুটি আমরা একটু বিকাল বিকাল টাইমে চলে আসছি সো সব আইটেম অ্যাভেলেবেল না যা যা আছে সেইগুলো এখানে টেবিলে রাখা হয়েছে না জি জি ওকে আচ্ছা এক সাইড থেকে আমরা যাই এটা কি তেহারি না বিরিয়ানি বলি আমরা বিরিয়ানি এটা কি মোরগ পোলাও মোরগ পোলাও সাথে একটা ডিম থাকে তাই তো মোটামুটি বড়ই এটা হচ্ছে রুই তাই না কাতল মাছ এটা কি করছে এখান থেকে আমার যেটা যেটা খেতে ইচ্ছা করে আমি সেটা সেটা নিয়ে আলাদা খাবো তাহলে আমাদেরকে একটু চামচ দেন আমি একটু এখান থেকে নিয়ে খাই সবগুলো তো আর খাওয়া সম্ভব না এর মধ্যে থেকে আমি কিছু আইটেম ঠিক করে নিচ্ছি তার মধ্যে এই ভেজিটেবলটা নিচ্ছি ছোট মাছটা নিচ্ছি পরে এই চিতল মাছটা নিচ্ছি কারণ চিতল মাছ শুনলাম অনেক বড় পাঁচ কেজির মতো হবে হয়তো পাঁচ কেজি না হলেও এটা আনুমানিক সাড়ে তিন চার কেজি হবে এই সাইজ আচ্ছা এটা হচ্ছে হাঁসের মাংসটাও রাখলাম আর গরু মাংসটাও রাখলাম আমি প্রথমে একটু সবজি নিই ভেজিটেবল সিমটা দেখতে খুব ভালো লাগতেছে না একদম ছোট সুন্দর স্লিম এই সমস্ত অঞ্চলে প্রচুর সবজি হয় তো সবজি হয় আলু হয় যে কারণে এখানকার সবজিগুলো খুব ফ্রেশ থাকে
আমরা একটু দেরি করে আসার কারণে দুপুরের আইটেমগুলো মানে ওই যে একদম গরম গরম ধোয়া ওঠা ওই ফিলিংটা একটু কমে গেছে আর কি ছোটো মাছ আলু দিয়ে চচ্চড়ির মতো এটা হচ্ছে বাতাসি মাছ ভাই এই অঞ্চলে চচ্চড়িটা আমার হেভি লাগতেছে এটা কেউ ছোট মাছ দিয়ে করতেছে কেউ গুচি মাছ দিয়ে করতেছে কিন্তু জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগতেছে চিতল মাছ চিতল মাছের মধ্যে আবার একটু টমেটো একটু সবজি মনে হয় ফুলকপি একটু এই অংশটা খাবো তার উপরের অংশে চিতল মাছের খুব কাটা হয় তো আমি এই অংশটা খাবো চিত্র মাছের এই জায়গায় তেলটা যে থাকে এই তেলটা হচ্ছে হেভি মরে তৈলাক্ত চিতল বড় বড় কাটা চিতল মাছের এটা হচ্ছে পুরোটা তেল আগে খাবো না বিফ আগে খাবো সেটা ভাবতেছি হাঁসটা আগে খাই তারপরে বিফ খাই মশলাদার হাঁস কিন্তু গরম খাইতে পারলে ভালো লাগতো বেশি শশা ফাইনালি গরুর কালা ভুনা এটা তো ঠান্ডা হয়ে গেছে গরম থাকলে অনেক টেস্ট পাওয়া যেত আর কি এটা হচ্ছে বোনলেস বোনলেস বিফ এটার মধ্যে একটু ডাল নেব তাহলে সেই লেভেলের লাগবে না দেরি করে আসার জন্য আফসোস করতেছি এগুলো একটু গরম খাইতে পারলে সেই লেভেলের ডালটা একটু গরম মাংসের ঝোল মাংস ডাল আর একটু লেমন সেই জমসরে ভাই মেন কোর্স শেষ করে একটা ডেজার্ট খাবো এখানে পিঠা সেই পিঠাটা দেখাচ্ছি আপনার 
এটা হচ্ছে দুধ চিতই হঠাৎ করে মনে হইল যে এখানে তো পিঠা আছে ফালুদা আছে বিভিন্ন জিনিস আছে কিন্তু ফালুদা তো আমরা অনেক জায়গাতেই খাই তো এই পিঠাটা খাওয়া হয় না পিঠাটা খুব একটা কমনও না তো আমার মনে হইলো যে পিঠাটা খাই এই যে এটা ওই যে চিতই পিঠা চিতই পিঠা করার পরে এটা দুধের ভিতরে চুবানো চুবাই দেয় একটু গরম আছে কুসুম কুসুম গরম পুরা দুধটা সক করে গেছে এটার ভিতরে পিঠাটার মধ্যে এই আকবরিয়া হোটেল কিন্তু উনিশশো সাল থেকে বিজনেস করতেছে কারণ আকবরিয়ার আরেকটা ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে প্রতিদিন রাতে এগারোটার সময় গরিব মানুষদের জন্য তারা একটা ফ্রি মিল দেয় রেস্টুরেন্টের সামনের রাস্তায় এই মিলটা তারা ডিস্ট্রিবিউট করে কোনো দিন দুইশো কোনো দিন আড়াইশো কোনো দিন একশো দেড়শো যতদিন যে আসে আর কি যতজনই আসে তারা খাবারটা সার্ভ করে এটা আকবরিয়ার আমি জানতে চাইছিলাম যে এটা কতদিন ধরে তারা করতেছে আমাকে বলল যে একশো বছর ধরে এরকম ফ্রি একটা চ্যারিটি তারা করতেছে এটা মানে ধরে রাখাও একটা কিন্তু সাংবাদিক ক্রেডিটের ব্যাপার তো ওই রান্নাটা কিন্তু এমন না যে এই খাবারের ওয়েস্টেজ বিতরণ হয় তা না এটা হচ্ছে আলাদা একটা রেসিপি তৈরি হয় সেই রেসিপিটা ওদের জন্যই তৈরি হয় সেটাই ডিস্ট্রিবিউট করা হয় তো এই হচ্ছে পিঠা খাওয়ার পরে একটা ব্ল্যাক একটা ব্ল্যাক হ্যাঁ এই ছিল আকবরিয়া গ্র্যান্ড হোটেলের গ্র্যান্ড এপিসোড ভিডিও ভালো লাগলে প্লিজ কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন গুড বাই